Hadi gelin 10 ile 100 ile ve 1000 ile çarpım yapmayı konuşalım. 10 ile 100 ile ve 1000 ile çarpım yaparken kullanabileceğimiz güzel ve çok kolay yöntemlerimiz var. 4 çarpı 10 ile başlayalım bildiğimiz ve rahat yapabileceğimiz bir şey olsun. 4 çarpı 10, 4 tane onlukla aynı şey. 4 onluk. Bu 4 onluğu göstermenin yollarından biri 10 artı ikinci bir 10 artı üçüncü bir 10 artı dördüncü bir 10'dur. Yani 4 onluk. Şimdi gelin bunu hesaplayalım. 10 artı 10, 20. Bir 10 daha, 30. Bir 10 daha, 40. Yani çözümümüz 40. 4 ve sonunda bir 0. Bu yöntemi daha önce görmüştük. 10 ile 4'ü çarptığımızda 4'ü yazıp sonuna çarpı 10'dan gelen bir 0 ekliyorduk. Bir diğer ördeğimiz mesela 8 çarpı 10 olsun. 8 çarpı 10, 8 tane onluk demek. Hemen toplayalım. Eğer 8 tane 10'u toplarsak, bu 10, 20, bir 10 daha, 30, 40, 50, 60, 70, 80 eder. 8 10'u toplarsak 80 eder. Yani 8 ve sonunda bir 0. Yani 10 ile çarpmak, bir sayıyı 10 ile çarptığımızda yöntemimiz, sayının sonuna bir 0 eklemek. Şimdi onlarla ilgili bildiğimiz, onlarla ilgili öğrendiğimiz şeyi alıp yüzlere uygulayalım. 2 çarpı 100 diyelim. Bunu yapabileceğimiz birkaç yol var. Birincisi bunu iki yüzlük olarak düşünmek. İki yüzlük. 100 artı 100 şeklinde. İki yüzlüğün toplamı 200 eder. Yani 2 ve sonunda 2 sıfır. Bu çarpımı yapmanın bir diğer yolu ise 2 çarpı 100 demek yerine 2 çarpı 10 çarpı 10 demek. Çünkü 10 çarpı 10 100 ile aynı şey. 2 çarpı 10 da 2'nin sonuna bir 0 getirip 20 ettiğini biliyorduk. 20 çarpı 10 da da yine 20'nin sonuna bir 0 gelecek. 10 ile 2 defa çarptığımız için 2 defa 0 ekledik. 100 ile çarpım da tam olarak böyle yapılıyor. Aynen böyle. Sayıyı 2 defa 10 ile çarpmak. Eğer 10 ile çarpmak bir 0 ekliyorsa, 100 ile çarpmak ya da 2 defa 10 ile çarpmak sonucumuza 2 0 ekler. Şimdi daha da ilerleyip bunu binlerle düşünelim. 9 çarpı 1000'i çözmeyi deneyelim. 9 çarpı 1000 diyelim. Bunu 9 tane 1000'lik gibi düşünebiliriz. Ve 9 tane 1000'liğimiz varsa sonucumuz 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 olacak. 9 tane binliği topladığımızda sonucumuz 9000 oldu. Sayıyı incelediğimizde 1, 9 ilk çarpanımız ve sonunda 3 tane 0 var. Yani 9 çarpı 1000, 9000 eder. Kısaca 9 ve sonunda 3 0. Tabi bunu da daha önce yaptığımız gibi onluklarla düşünebiliriz. 10 ile çarparken 1 0 eklediğimizi öğrenmiştik. Bu yüzden 1000'i onluklar halinde düşünelim. 1000, 10 çarpı 10 çarpı 10'a eşit. 10 çarpı 10 100 eder. 100 onluksa 1000 eder. Yani 1000 yazmak yerine 10 çarpı 10 çarpı 10 yazabiliriz. Birbirlerine eşitler. Kısaca nasıl bir sayıyı 10 ile çarptığımızda 1 0 ekliyorsak, 3 10 ile çarptığımızda da 3 0 ekleyeceğiz. Bunu bir yöntem olarak kabul edebilirsiniz. Mesela 7'yi alalım ve 10 ile, 100 ile ve 1000 ile çarpalım. Ne oluyormuş görelim. 7 kere 10. 7 ve 1 0 olacak. 1 0. Çünkü bir 10'umuz var. 7 çarpı 100, 7 ve 2 0 olacak. Çünkü 100, 10 çarpı 10'a eşit. Bu yüzden 7'yi 2 defa 10 ile çarpmış oluyoruz. Dolayısıyla 2 0 ekliyoruz. Ve son olarak 7 çarpı 1000, 7 kere 1000, 7000 olacak. Yani 7 ve 3 0. Çünkü 1000, 10 çarpı 10 çarpı 10'a eşit. Yani 3 onluğun çarpımına eşit. Bu yüzden 1, 2, 3 0 ekliyoruz. 
Evet, yöntemi görebiliyorsunuz. 10 ile çarptığımızda 1 sıfır olduğu için, onun sonunda 1 sıfır olduğu için sayının sonuna 1 sıfır ekliyoruz. 100 ile çarptığımızda 2 sıfır olduğu için sayının sonuna 2 sıfır ekliyoruz. Ve binliklere gelince 1000 ile çarptığımızda sayının sonuna 3 sıfır ekliyoruz. Bu kadar.